హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ జూన్ నైన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీన హిందువులోని ఎడ్రోలు చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు నేను చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవును ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒక ఒక అడుగు తర్వాత ఒకటి అంటే ఒక పని తర్వాత ఒకటి ఒక పని తర్వాత ఒకటి అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఇది యాక్చువల్గా దేని గురించి అంటే మన భారతదేశానికి చైనాకి మధ్య జరుగుతున్న బార్డర్లో యొక్క వివాదం అనేది ఇంకా ఒక కొలిక్కి రాలేదనమాట దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే చర్చలు మొదలైనాయి ఈ చర్చలు మొదటగా మొట్టమొదట ఏవైతే చర్చలు జరిగినాయో అవి కొంతవరకు విఫలమైనాయి కొంతవరకు కాదు చాలా వరకు విఫలమైనాయి అనమాట విఫలమైనప్పటికీ కూడా ఇంకా అవకాశం ఉంది మన చర్చల ద్వారా ఈ యొక్క సమస్యను పరిష్కరించుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట సో ఎప్పుడైనా సరే యుద్ధం కన్నా చర్చలే మంచిది అని చెప్తారు ఎవరైనా కానీ సో ఇప్పుడు ఈ చర్చలు అనేవి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మన భారతదేశానికి చైనా మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క స్టాండ్ ఆఫ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క సైనిక బలగాల మధ్య ఉన్న ఈ స్టాండ్ ఆఫ్ అనేది రాబోయే కాలంలో ఈ చర్చల రూపంలో తొలగిపోద్దని చెప్తున్నారు అనమాట టాక్స్ విల్ నాట్ ఫైండ్ యాన్ ఇమ్మీడియట్ రిజల్యూషన్ టు ద ఎల్ఏసీ స్టాండ్ ఆఫ్ బట్ ఏ స్టార్ట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక చర్చలు అనేవి మొదలైనాయి అంటే అవి అప్పటికప్పుడు మనకు రిజల్యూషన్ అంటే సొల్యూషన్ అనేది ఇవ్వవు అనమాట అంటే ఆ పరిష్కారం అనేది దొరకదు ఎక్కడ ఈ యొక్క ఎల్ఏసీ స్టాండ్ ఆఫ్లో ఎప్పుడైనా సరే మన యొక్క చర్చలు అనేవి అప్పటికప్పుడు పరిష్కారాలు అనేవి దొరకవు బట్ అవి మాత్రం ఒక ఈ యొక్క పరిష్కారానికి అంటే సూచించే ఒక మార్గం అనమాట మార్గంలో మొదలు పెట్టడం లాంటిది అనమాట ఏదైనా జరగబోయే పరిష్కారానికి ఒక మొదటి అడుగు లాంటిది అనమాట మొట్టమొదటి అడుగులాగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట సో ఎప్పుడూ కూడా ఒక రాత్రి రాత్రి యొక్క చిన్న ఒక టాక్స్ వల్ల ఇంత పెద్ద గొడవ అనేది తిరుతుంది అనుకోకూడదు ఇది ఒక మొదలు అనమాట ఆ పరిష్కారం కోసం మన సామరస్యంగా చూసే దాంట్లో పరిష్కారం కోసం ఇది ఒక మొదలు లాంటిది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లోని డిఫికల్టీ వర్డ్స్ ఒకసారి చూద్దాం అంటే ఈ యొక్క ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు ఎవరైనా ఈ వీడియోని చూడబోయే ముందు కానీ లేదా ఈ ఆర్టికల్ని పేపర్లో చదవబోయే ముందు ఒకసారి మీరు ఈ యొక్క డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని చెక్ చేసుకున్నానుకోండి మీకు పేపర్ చదివేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటు నేను ఈ యొక్క హిందూ పేపర్ని ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్ని కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను అనమాట ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీలో లేదో వాళ్ళు ఈ పేపర్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవడానికి ట్రై చేయండి ఇక డిఫికల్టీ వర్డ్స్లోకి వస్తే రీ ఇటరేట్ రిపీట్ పునరుద్ఘాటించు అబైడ్ ఒబే స్టాండ్ బై కట్టుబడు ఎస్కలేట్ ఇంక్రీజ్ తీవ్రమవు నెయివ్ ఇన్నోసెంట్ ఇగ్నోరెన్స్ అమాయకత్వము ఇండెక్ట్ స్థానమునకు తీసుకోవచ్చు మెనవర్స్ వార్ గేమ్ యుద్ధతంత్రము ఇంట్రాస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినింగ్ సెల్ఫ్ అబ్జర్వింగ్ ఆత్మ పరిశీలన హీడ్ అటెన్షన్ నోటీస్ జాగ్రత్త స్క్రిమిషియస్ బ్యాటిల్ క్లాష్ తగువు ఎడిక్వేట్లీ సఫిషియంట్ ఎనఫ్ తగినంత ఓవ్ స్వేర్ ఓత్ ప్రతిజ్ఞ ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే విత్ అఫీషియల్ టాక్స్ ఆర్ గెటింగ్ అండర్ వే ఓవర్ ద వీకెండ్ ద మంత్ లాంగ్ స్టాండ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనీస్ సోల్జర్స్ ఎలాంగ్ ద ఎల్ఏసీ ఇన్ లడాక్ అండ్ సిక్కిం హ్యాజ్ ఎంటర్డ్ ఏ మోర్ కన్సిడర్డ్ ఫేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అఫీషియల్ టాక్స్ అనేవి ఈ యొక్క మొన్న వీకెండ్లో స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట మన భారతదేశానికి చైనాకి ఈ యొక్క ఏది సామరస్యంగా ఈ యొక్క చర్చలు అనేవి మొన్న వీకెండ్లో స్టార్ట్ అయినాయి సో ఎప్పుడో నెల నెలల కాలం నుంచి జరుగుతున్న ఏదైతే ఉందో ఈ స్టాండ్ ఆఫ్ అనేది చైనాకి మన యొక్క ఇండియాకి మధ్య జరుగుతున్న ఈ స్టాండ్ ఆఫ్ అనేది ఎక్కడ ఈ యొక్క ఎల్ఏసీ దగ్గర అంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఎక్కడ ఉంది అది లడాక్ సిక్కిం ఏరియాల్లో ఉందనమాట ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఒక కన్సిడర్ ఫేజ్లోకి అంటే అందరూ ఆమోదించదగ్గో ఒక అంశంలోకి మారిపోయింది అనమాట ఇంతవరకు ఏంటి మనం యుద్ధం ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలనుకుంటున్నాం అలాంటిది యుద్ధం కాకుండా ఒక సామరస్యంగా చర్చల రూపంలో ఈ పరిష్కారం జరుగుతుంది అనే దానికి ఒక అవకాశం అనేది ఏర్పడింది అనమాట దేర్ వాజ్ లిటిల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దట్ ద వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఫ్రైడే హెల్డ్ బిట్వీన్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ అఫీషియల్స్ ఇన్ ఢిల్లీ అండ్ దేర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫారెన్ అఫైర్స్ కౌంటర్ పార్ట్ ఇన్ అ బీజింగ్ అండ్ టాక్స్ బిట్వీన్ ద లెహ్ కాప్సమ్ కమాండర్ విత్ ద సౌత్ జాన్జియాంగ్ మిలిటరీ రీజియన్ కమాండర్ హెల్డ్ ఇన్ ద చుషుల్ మోల్డో రీజియన్ ఆన్ చైనా సైడ్ ఆఫ్ ద ఎల్ఏసీ ఆన్ సాటర్డే వుడ్ బేర్ ఫ్రూట్ ఇమీడియట్లీ అంటే ఇప్
చుషుల్ మోల్డో రీజియన్లో వీళ్ళు కలిసి ఈ సమావేశం అనేది అంటే ఈ చర్చలు అనేవి జరిపారనమాట సో ఈ రెండు చర్చలు కూడా బేర్ ఫ్రూట్ నిచ్చినాయి అంట అంటే మంచి ఫలితాలను ఇవ్వలేదు మనకు చేదు ఫలితాలనే మిగిల్చినాయని చెప్తున్నాను అనమాట హౌ ఎవర్ స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్ దట్ ద టాక్స్ విల్ కంటిన్యూ ఇండికేట్ ఏ డిజైర్ టు రిజాల్వ్ ద సిచ్యువేషన్ కానీ ఇప్పుడు మనకు ఒక చేదు ఫలితాలను ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ రుద్దరి మధ్య వచ్చిన ఒక స్టేట్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క ఏవైతే ఈ చర్చల తర్వాత వీళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లు అనేవి వాళ్ళు ఈ యొక్క దీనికి పరిష్కారం అనేది మేము చర్చల రూపంలో ఈ దీన్ని పరిష్కరించుకుంటాము అనే ఒక సంకేతాలని ఈ యొక్క సొల్యూషన్కి సంబంధించిన సంకేతాలని ఇచ్చారనమాట ద ఎంఈఏ అండ్ ద ఎంఎఫ్ఏ హ్యాస్ ఆల్సో రీఇటరేట్ దేర్ కమిట్మెంట్ టు అబైడ్ బై అగ్రిమెంట్స్ బిట్వీన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అండ్ చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ జీ జింగ్పింగ్ విచ్ కమ్ ఆఫ్టర్ ద లాస్ట్ బిగ్ స్టాండ్ ఆఫ్ ఎడ్ డోక్లామ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టు నాట్ అలౌ డిఫరెన్సెస్ టు ఎక్స్కలేట్ ఇన్ టు డిస్ప్యూట్స్ అంటే ఈ యొక్క ఎంఈఏ అంటే ఏంటంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ కావచ్చు తర్వాత ఈ యొక్క మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫారెన్ అఫైర్స్ ఎవరైతే ఎంఎఫ్ఏ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఏంటి రీఇటరేట్ అంటే తిరిగి పునరుద్ధరించ పునరుద్ఘటించడం అనమాట ఏమని చెప్పారు అంటే ఈ యొక్క నరేంద్ర మోడీకి చైనీస్ ప్రెసిడెంట్కి ఎప్పుడైతే డొక్లాంలో జరిగిన రెండు వేల పదిహేడు స్టాండ్ ఆఫ్ తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ కొన్ని సామరస్యమైనటువంటి చర్చల్లో పాల్గొన్నారనమాట సో ఆ యొక్క చర్చల చర్చలకు మేము కట్టుబడి ఉన్నాము మా ఇద్దరి మధ్య ఈ యొక్క డిఫరెన్సెస్ అనేవి తీవ్రం అవ్వకుండా చూసే బాధ్యత మాకుంది అని చెప్పేసి ఈ రెండు వర్గాలు చెప్పారనమాట డ్యూరింగ్ ద డెక్లాం ఇన్సిడెంట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఏ మీటింగ్ బిట్వీన్ ద లీడర్స్ ఆన్ ద సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఏ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ ఇట్ హ్యాడ్ టేక్ ఇన్ సెవెరల్ హై లెవెల్ ఎంగేజ్మెంట్స్ టు ఎన్షూర్ ఏ డ్రా డౌన్ టు ద సెవెంటీ సెవెంటీ థర్డ్ డే స్టాండ్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ డ్యూరింగ్ అంటే డొక్లాం ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు మీటింగ్ అనేది ఎప్పుడు జరిగిపోయిందంటే ఈ యొక్క జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లో భాగంగానే వీళ్ళు కూడా దీనికి సంబంధించి చర్చలు అనేవి జరిపారనమాట ఎవరో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి జీ జింగ్పింగ్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లో భాగంగా వీళ్ళు చర్చలు జరిపారనమాట ఎప్పుడైతే ఈ చర్చలు జరిపారో డెబ్బై మూడు రోజుల కాలం పాటు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సందిగ్ధ పరిస్థితి అనేది ఒకసారిగా ఉపసంహరించుకోబడింది given the differences between the situation now and previous incidents it would be naive to assume that the stand off can be resolved quickly through talks ante ipudu enti yokka inta mundu jarigina incidents ki ipudu yokka incidents ki manam enti mana difference chudali ante ganaka ante adi bhedam chudali anukunte inka ipudu jarigina incident edaithe undo tondaraga manaku chechallo falistadi ee chechallo diniki solution dorukutadi ee pariskara margam dorukutadi anukotam anedi naive anamata naive ante enti amayakatvam anamata ante appudunna position paristhitulu kaadu appudunna paristhitulu veru ipudunna paristhitulu veru anamata the stand off is at a more than one location including the finger areas of the Pang Gong So Galvan Valley and a Gogra post in Ladakh and the Nathula Pass in Sikkim and it will um, require careful study to decide how to de-induct soldiers అంటే ఇంతకుముందు జరిగింది ఏంటి ఓన్లీ డొక్లాంలోనే జరిగింది కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ స్టాండ్ ఆఫ్ జరిగిన స్టాండ్ ఆఫ్ మాత్రం చాలా వరకు చాలా లొకేషన్స్లో జరిగిందనమాట ఎక్కడ ఈ యొక్క ప్యాంగ్యాంగ్ సో ఏరియాలో తర్వాత గ్యాల్వన్ వ్యాలీలో తర్వాత గోగ్రా పోస్ట్ ఈ యొక్క మూడు ప్రాంతాలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే లడాఖ్లో ఉన్నాయన్నమాట ఈ ప్రాంతాలనేవి మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత నాకులా పాస్ అనేది సిక్కింలో ఉందనమాట ఇలా ఈ యొక్క నాలుగు చోట్ల జరిగిందనమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఒక కేర్ఫుల్ స్టడీ అనేది అవసరం అనమాట ఈ యొక్క సోల్జర్ని ఏంటి అంటే తిరిగి వాళ్ళ స్థానాలకు అంటే ఇంతకుముందు ఏదైతే సాధారణ పొజిషన్లో సోల్జర్స్ ఉన్నారో అలాంటి డీ ఇండిక్ట్ అంటే ఏంటంటే తిరిగి ఆ స్థానాలకు వాళ్ళని తీసుకురావటం అనేది అంటే వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా స్టడీ చేయాలి ఎలా తీసుకురావాలనే అంశం గురించి ఫర్దర్ మోర్ ఏ స్టేటస్ క్యో యాంటీ విల్ రిక్వైర్ దట్ చైనీస్ సోల్జర్స్ వికెట్ ఏరియాస్ వేర్ దే హ్యావ్ డగ్ ఇన్ ఫర్ వీక్స్ నౌ అంటే ఇప్పుడు స్టేటస్ కో అంటే ఏంటంటే మీకు స్టేటస్ కో యాంటీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో యథార్థ స్థితికి తీసుకురావాలి అంటే చైనా వాళ్ళ యొక్క సోల్జర్స్ని ఆ ప్రదేశాలను అంటే కొన్ని వారాలుగా వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్న ప్రదేశాలను ఆ ఏరియా అనేది వికెట్ చేయించాలి అంటే ఇంకా మనకు కొంత అవకాశం ఉంది అంటే ఇంకా ఎంత ముఖ్యమైన అంశం అనమాట వీళ్ళని వికెట్ చేయించడం అనేది నథింగ్ షూట్ ఆఫ్ దేర్ ఫుల్ విత్ డ్రాల్ షుడ్ సాటిస్ఫై ఇండియా అంటే ఇప్పుడు మనకు భారతదేశానికి ఏం కావాలి అంటే అక్కడ మన భారతదేశానికి ఏం చేసినా కానీ వాళ్ళు తగ్గరు భారతీయ సోల్జర్స్ ఎప్పుడు తగ్గుతారు పూర్తిగా అక్కడ ప్రదేశంలో ఆ సోల్జర్స్ అందరూ కూడా చై
చర్చలకు అతీతంగా చర్చలకు మంచి ఈ గ్రౌండ్స్ అంటే ఈ యొక్క చర్చలకు మించి ఒక దౌత్యపరమైనటువంటి అంశం అనేది జరగాలి ఎలా జరగాలి అంటే బీజింగ్ అనేది పిఎల్ఏ అంటే పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ అనే దాని మీద వాళ్ళు ఏంటంటే కమ్ కమాండ్ తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క సోల్జర్ని ఉపసంహరించుకునే విధంగా ఈ బీజింగ్ అనేది చర్యలు తీసుకోవాలి అలా చేయాలంటే ఈ దౌత్యానికి సంబంధించి మనం ఒక అంటే ప్రణాళిక చేయాలన్నమాట అదర్వైజ్ ఇండియా మస్ట్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఏ లాంగ్ డ్రాన్ స్టాండ్ ఆఫ్ అండ్ అ మెనోవర్స్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ ఎన్షూరింగ్ చైనీస్ పుల్ బ్యాగ్ అంటే ఇలా కనుక జరగలేదు అనుకోండి భారతదేశం అనేది ఇంకా ఎక్కువ కాలం ఈ యొక్క సందిగ్ధ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి రెడీగా ఉండాలా దాంతోపాటు మెనోవర్స్ అంటే ఏంటంటే యుద్ధ తంత్రం అనమాట ఈ యుద్ధ తంత్రాన్ని కూడా మన భారతదేశం నిర్వర్తించే విధంగా నిర్వర్తించి చైనా యొక్క బలగాలని వెనక్కి పంపించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట ఇన్ ఎడిషన్ ఈవెన్ ఎస్ ద గవర్నమెంట్ ట్రైస్ టు అనలైజ్ ద రీజన్స్ ఫర్ చైనీస్ అగ్రెసివ్ యాక్షన్ ఇట్ మస్ట్ ఇంట్రాస్పెక్ట్ ఆన్ సిగ్ సిగ్నల్స్ ఇట్ మిస్ రీడ్ అండ్ వార్నింగ్ దట వెంట్ అన్హీడెడ్ అక్రాస్ ఇట్స్ స్ట్రాటజిక్ కమాండ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో భాగంగా మన భారతదేశం ఏం చేయాలంటే అసలు చైనా అనేది ఇంత అగ్రెసివ్గా ఎందుకు బిహేవ్ చేసింది వాళ్ళు ఎందుకు ఇలాంటి విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నారో అది చూసుకోవాలి దాంతోపాటు ఏంటంటే ఆత్మ పరిశీలన ఇంట్రాస్పెక్ట్ అంటే మనం మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఇలాంటివి జరుగుతున్నప్పుడు మనకు ఎప్పుడైనా సరే మన ఒక ఐడియా అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడైనా వాళ్ళు వచ్చి ఇలా బలగాలు వచ్చి మనం మోహరిస్తున్నారు అంటే దానికి సంబంధించి ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే దానికి సంబంధించిన అంశాలు అనేవి మనకు తెలుస్తాయి కానీ ఆ సిగ్నల్స్ కానీ మనం ఏమి వాటిని వాటిని ఏమి వీటిని కూడా మనం కనిపెట్టలేకపోయాం అనమాట సో మనకు దానికి సంబంధించి అంటే అజాగ్రత్తగా ఉన్నాం ఆ స్ట్రాటజిక్ కమాండ్కి సంబంధించి అన్ని అంటే హీడెడ్ అంటే అనేది జాగ్రత్తగా ఉంటాం అన్హీడెడ్ మనం అజాగ్రత్తగా ఉన్నాం ఆ బలగాలు వచ్చి లోపలికి వచ్చేదాకా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంత మనం ఉదాసీనంగా ఉన్నాం అనమాట దానికి సంబంధించి కూడా మన భారతదేశం అనేది సరైనటువంటి చర్చలు జరపాలి దాని ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనేది ఈఫ్ సత్యం క్రిమిషేసం నార్మల్లీ ఫాలో ద మెల్టింగ్ ఆఫ్ స్లో లైన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ వై ద ఎల్ఏసీ నాట్ ఎడిక్వెంట్లీ మ్యానడ్ ఇన్ ఏప్రిల్ అండ్ మే అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న స్క్రిమిషస్ అంటే తగువులు అనేవి ఏం చేస్తాయంటే ఏదైతే మన రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఏదైతే అంశాలు అనేవి బాగా నీరుగారు చేస్తాయి అనమాట సో ఎల్ఏసీలో మనకు ఎందుకు ఏప్రిల్ మే సమయంలో సరైనటువంటి బలగాలను మనం ఎందుకు అక్కడ ఉంచలేకపోయాం తగినంత బలగాలు అనేవి లేకపోవడం వల్లే వాళ్ళు రావడానికి కారణమైంది అనమాట ఇలాంటి గొడవలు అనేవి కారణం కావడానికి మనకు అక్కడ సరైన బలాలని మనం మోహరింపజేయలేకపోయాం అనమాట సీరియస్ నోటీస్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ ఆఫ్ చైనీస్ ప్రొటెస్ట్స్ ఆన్ ద రీడ్రాయింగ్ ఆఫ్ ద జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లడాక్ మ్యాప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద హోమ్ మినిస్టర్స్ ఓవ్ ఇన్ పార్లమెంట్ టు టేక్ బ్యాక్ ఆక్సా చిన్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మన అంశాలని చూస్తే కనుక ఏంటి మన భారతదేశం అనేది ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్కి లడాక్కి సంబంధించిన మ్యాప్లు అనేవి తిరిగి రాయాల్సింది అంటే ఏం చేశారు దాని యొక్క బౌండరీస్ మార్చేసి లడాక్ని యూనియన్ టెరిటరీగా జమ్మూ కాశ్మీర్ని ఏది అసెంబ్లీ ఉన్న యూనియన్ టెరిటరీగా ఏర్పాటు చేయడం దాని యొక్క మ్యాప్లు మార్చేయటం దాంతోపాటు మన హోమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి అమిత్ షా పార్లమెంట్లో ఏం చేశాడంటే ఆయన ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఏమని మనం తిరిగి ఆ యాక్స్ ఆక్సా ఇచ్చిన అనే భూభాగాన్ని తిరిగి మా భారతదేశంలో కలుపుకుంటామని అలాంటి అంశాల వల్ల ఈ చైనా అనేది ఇంత అగ్రెసివ్గా మన మీద దాడి చేసే అవకాశం ఉందని మనం అనుకోవచ్చు అనమాట ద డిఫెన్స్ మినిస్టర్ హ్యాస్ సెట్ దట్ చైనీస్ ట్రూప్స్ అరైవ్డ్ ఇన్ అ హెవీ నెంబర్స్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ ఆల్సో స్టడీ వాట్ ఇంటెలిజెన్స్ వాజ్ అమ్ రిసీవ్డ్ అహెడ్ ఆఫ్ సచ్ మూమెంట్ అండ్ వెన్ యాక్షన్ వాజ్ టేకెన్ అపాన్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పారు అంటే మన రాజ్నాథ్ సింగ్ ఏం చెప్పారంటే ఈ చైనీస్ ట్రూప్స్ అనేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బలగాలు అనేవి ఒకసారిగా ఈ యొక్క లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ దగ్గర చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో అంటే గుమిగూడాయి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారనమాట సో అలాంటి సమయంలో దీనికి ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మనకు ముందే రిపోర్ట్ ఇస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి జరగబోయే ముందే ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంత మన దేశాన్ని ఎందుకు జాగ్రత్త పరచడానికి వాళ్ళు ముందే రిపోర్ట్ చెప్తారు మన అలాంటి రిపోర్ట్ అనేది ఎందుకు రాలేదు దాని మీద కూడా సరైన చర్యలు తీసుకోవాలి ఇంటెలిజెన్స్ మీద కూడా మనం బలహీనంగా ఉన్నాం అనే దాని గురించి కూడా చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట ఫైనల్లీ వై వాజ్ ద స్టాండ్ ఆఫ్ ఎమర్జ్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్టర్ ద ఇంటెన్సివ్ సమ్మిట్ లెవెల్ కన్జర్వేష కన్వర్జేషన్స్ ఇన్ ఊహాన్ అండ్ మమల్లాపురం టు డిస్కస్ బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ ఎట్ ద ఎల్ఏసి అంటే ఇప్పుడు మనం ఫైనల్గా ఇంకా ఏం ఆలోచించాలి అంటే అంత 
అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అనేది చాలా వరకు ఏంటి ఎటువంటి సమాధానం లేకుండా ఏంటి మౌనంగా ఉంటుంది అనమాట ఏ ఈ అంశాలకు సంబంధించి సో ఈ అంశాలకు సంబంధించి మౌనంగా ఉంటుంది కాబట్టి రాబోయే కోల కాలంలో ఈ యొక్క క్వశ్చన్లకు సంబంధించి వీళ్ళు ఆన్సర్ చెప్తారన్న నమ్మకం అయితే లేదు ప్రభుత్వం అనేది ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఎందుకు ఇలాంటి జరిగిన అంశ అంశాలకి వీళ్ళు సమాధానం చెప్పే అవకాశం లేదు అనమాట పబ్లిక్గా సమాధానం చెప్పలేరు బట్ ఇన్ ఎనీ ఈవెంట్ దే మస్ట్ సౌట్ అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు చెప్పపోయినప్పుడు కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో వీటన్నిటికీ ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క పరిస్థితులు అనేవి తలెత్తవచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ స్పేస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్పేస్ అంటే ఏంటి అంతరిక్షాన్ని అంతరిక్షాన్ని అమ్మేయటం అనమాట ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటి అంటే ఈ యొక్క స్పేస్ ఎక్స్ అనే ఒక ప్రైవేట్ రంగ సంస్థ అనేది అంతరిక్షంలోకి మనుషుల్ని పంపించడానికి సరైనటువంటి నౌకలను తయారు చేస్తుంది అనమాట తక్కువ కాస్ట్లోని సో దానికి సంబంధించి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అంతరిక్షం కూడా ఇప్పుడు భూమి మీదే కాకుండా అంతరిక్షాన్ని కూడా కమర్షియలైజ్ చేశారు అంటే ఆదాయ మార్గంగా ఎంచుకునే అవకాశం ఉందన్నమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే సెల్లింగ్ స్పేస్ రాబోయే కాలంలో ఆ యొక్క అంతరిక్షాన్ని కూడా అమ్మే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి స్పేస్ ఎక్స్ మిషన్ క్యారియింగ్ హ్యూమన్ టు స్పేస్ మార్క్స్ ఏ న్యూ ఏజ్ ఇన్ కమర్షియల్ స్పేస్ ఫ్లైట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ స్పేస్ ఎక్స్ మిషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ స్పేస్ ఎక్స్ సంబంధించిన ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన ఏదైతే ఈ మిషన్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ మిషన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క హ్యూమన్స్ని అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్ళడం అనేది వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట సో ఇలాంటి విధానం అనేది ఈ యొక్క అంతరిక్షంలో కమర్షియల్ ఆర్థిక పరంగా కూడా ఆ యొక్క ఫ్లైట్లు అనేవి తిరుగుతాయి అంటే ఆర్థికంగా ఇప్పుడు భూమి మీద ఎలా అయితే మనం కమర్షియల్గా ట్రావెలింగ్ అనేది జరుగుతుందో సో అంతరిక్షంలో కూడా ఆర్థికంగా ఇక లాభాల కోసం ఇక ట్రావెలింగ్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లో కలబే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వాట్స్ని మనం ఒకసారి చూద్దామండి సెల్లింగ్ స్పేస్ అప్సెర్జ్ రైజ్ ఇంక్రీజ్ ఎదుగు లాబీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రెజర్ ప్రయత్నించడం ప్రొపెన్సిటీ టెండెన్సీ ట్రెండ్ ధోరణి ఇన్నోవేషన్ ఆవిష్కరణ ప్రీ రిక్విసైడ్ ఎసెన్షియల్ రిక్వైర్డ్ అత్యవసరం ఆర్బిటర్ మీడియేటర్ నే నెగోషియేటర్ సంధి చేసేవాడు కంపీట్ వీయింగ్ పోటీ పడు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ఫర్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ టు సెండ్ అమెరికన్ ఆస్ట్రోనెంట్స్ టు స్పేస్ ఫ్రమ్ అమెరికన్ సాయిల్ ఆఫ్టర్ ఏ గ్యాప్ ఆఫ్ నైన్ ఇయర్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఏ మై స్టోన్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనేది ఈ యొక్క అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి ఆస్ట్రోనాట్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ యొక్క అంతరిక్ష వ్యోమగాములు అంటారు అనమాట సో ఈ వ్యోమగాముల్ని స్పేస్లోకి తీసుకెళ్ళటం అమెరికన్ సాయిల్ నుంచి తొమ్మిది సంవత్సరాల యొక్క మైల్ స్టోన్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళటం అనేది ఒక మైల్ స్టోన్ అనమాట ఒక మైలురాయి లాంటిది అనమాట అమెరికా యొక్క అంతరిక్ష చరిత్రలోని దట్ దిస్ టుక్ ప్లేస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సివిల్ రైట్స్ అప్సర్జ్ సిన్స్ ద నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ మార్క్స్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యాన్ ఎస్కేప్ టు ఫ్యాంటసీ రైడింగ్ ఆన్ ద వింగ్స్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ నాసా అండ్ ఎలన్ మాస్క్స్ స్పేస్ ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్పేస్ యొక్క ప్రయాణం అనేది తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత జరిగింది ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క సివిలియన్ రైట్ ప్రకారం అంటే ఏంటి పౌరుల యొక్క హక్కుల ప్రకారం ఒక ఎదుగుదల లాంటిది అనమాట పంతొమ్మిది వందల అరవై తర్వాత నుంచి ఈ యొక్క ఎదుగుదల లాంటిది అనమాట ఇదేంటి అంటే ఇంతకుముందు అందరూ కూడా మన ఊహాజనితంగా ఉండేదనమాట ఇలాంటి ఈ స్పేస్ ఎక్స్ ప్రోగ్రామ్లో అంటే ఈ యొక్క అంతరిక్షానికి సంబంధించిన అంశాలలో దేశం యొక్క ప్రభుత్వానికి ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ జరగడం అనేది ఒక మనకేంటంటే ఫ్యాంటసీ అనమాట ఫ్యాంటసీ అంటే ఊహాజనితమైన గాథ కావచ్చు ఊహ కల్పితమైన అంశం అనమాట సో అలాంటి యొక్క ఫ్యాంటసీ అనేది ఇప్పుడు నిజమైందనమాట ఈ యొక్క పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అయినటువంటి నాసా ఏమో ఈ యొక్క అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంతరిక్ష సంస్థ అది ఈ యొక్క స్పేస్ ఎక్స్ వచ్చేసి ఎలన్ మాస్క్కి సంబంధించిన ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ అనమాట వీళ్ళిద్దరి పార్ట్నర్షిప్లో ఈ యొక్క అమెరికా అంటే అంతరిక్షంలోకి జనాలను పంపించడం అనేది ఒక ఏంటి ఒక ఫ్యాంటసీ అనమాట ఒకప్పుడు అది నిజమైంది ఆ యొక్క క ఊహాజనితమైన కథ అనేది ఇప్పుడు నిజమైంది అనమాట ది లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ జర్నీ ఈజ్ ఏ క్లియర్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వాంటేజ్ యాజ్ ద యుఎస్ హ్యాస్ బీన్ పేయింగ్ ద రష్యన్స్ ఎయిటీ మిలియన్ డాలర్ టు పుట్ వన్ ఆస్ట్రోనెంట్ ఇన్ టు స్పేస్ ఎవర్ సిన్స్ దే స్టాప్డ్ నాసాస్ హ్యూమన్ స్పేస్ లాంచ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అనే అంటే ఇప్పుడు ఈ జర్నీ అనేది చాలా ఖర్చు తక్కువైన జర్నీ అనమాట ఇది ఈ యొక్క యుఎస్కి ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్గా ఒక చేయుతని ఇచ్చే
in the 2000s when uh, Mr. Musk showed off his uh, rockets and uh, lobbied in uh, Washington, D.C. He has mostly ignored it. Now, NASA wants him to find customer for space flight. And the Runville injury in the day, you can NASA Navy, you can mask, everything, okay, Ellen Mask, everything on a row. I know Tanaka rocket in Chupichi, then a summon in Chi, even lobbying and what anti influence is Washington DC, influence is and a company name Bag Abidro Tisco down Japis and Prithin in Chadal Mata. So up to a Prithin and what another would have a particular with the reserve. Kani, I put NASA and I put an Akopana Pipin the Mata. Then he summoned in Chi, Yoka, space flight to summon in Chi, customer Vetakandi and Japisi. I like a Aukas and Kalpiche with an ante Ayaka, Mr. Ellen Mark Mask Yoka, company in Amo in Chi, and to Kalisi, Prayan in Chi with Hanga. This can expand the power of US commerce exponentially. And the US is a space that is a customer 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 Already, you can Japan some in China billionaire every day on a Rosako, Mozwa, and Athena Intente. You put in the Sadwin and Turku Yaka, Moon Meda, Velder Naniki, potential traveler on Matana, Manchi, traveler Upuconi, and Santakan Jesser than someone in Jakarsani, the Petrukon, and ticket look on a flight ticket look on it. I never like anthrax travel key, double which each other matter, and then even Santaka got chased. With um, this partnership, America have taken it another leaf of faith in creating commerce in space. So, if you have a partnership with Elon Musk, you have a partnership with America, you have a partnership with NASA. If his plans get released, Mr. Musk could make space flight as common as domestic flight. And if you have a partnership with Elon Musk, Elon Musk in Yasta and Rabaya Kalanlo, Yoka, space flight and navy, Manaba, Desono, Eka Bumi, the domestic flight, Elad Ruthunia, and Manaka Desono, Desono, flight, Lelat Ruthunia, Alatiscoche, Vidanga on the Mata. Technically, it is a remarkable feat. And I put Mana, Yoka technical Japal, technology Prakaranga, Japali and De, Idibaga, remarkable feat and Mata. Andro and De, Andro Gutin Sars and Dante, Oka Gopa, Prayoga on Mata. The collaboration bring in a willingness to fail. Which has kept SpaceX alive. And I put your collaboration and NASA Gautsu, Labati, your SpaceX Samanichi, Rundikam, collaboration and Navy. Rabai Kamlo, Kontavaku, Viflan Chandats, willingness and Kontavaku, Reform Chin, the Aukas, Undatskani, Kani SpaceX and Edi, Matra Yapu, Jivinchi, and the Stirasaiga, your Kachiritro, and Nichipo, the Namata. This is a couple to the propensity to qualify every component which has been NASA's strength. And I put you come sell managina to stay, you come sell better manan to stay, you can space for someone in chin twenty prayer girl, and you sell over Uthin layer and qualify every component and you sell over Uthin layer. Idi Amuthan and Rabbe Kanalo, Nasa Ku Balong, and the Balaniche Kuche with the counter the matter. Nasa has a partially outsourced its work of innovating, testing, and building new technology to market players such as SpaceX. If NASA is not a partial, it is not a partial innovation. 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 It is not a It has made clear its desire to invite more such innovation space companies to participate. So, Elanti Vidhanamani, the NT and Day, while Rabai Kanlo, Elanti, Innovation Space, and Kotokota Private Company, Summon Engine Twenty, Yoka Avishkana Summon Engine Twenty, Space Companies, Putukoche Vidanga, Vileka Cheril Tiskuna Ramata. India under Prime Minister Modi has also opened up the space sector, including ISRO facilities to private players. Modi under loan and Dem, Bardes and Bagway and Twenty, Isro Koda, Rabaya Kalan Lo, Dintlo, Private Ranga Samstri, Capitable Gauch, Lavishkan Lagoda, Willow, the Ante Alaviskan Lagoda, Willow, Prayer and Apri, Prayer Galopagin Skuna Vidanga, will chill this Kunaramata. The emergence of successful partnership here will likely depend on how well they stand up against the American example of allowing for failure. And I put Manaku Yoko Kotavidano and the Yoko partnership Lante, 
ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ పెట్టడం అనేది రాబోయే కాలంలో ఎంతవరకు సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందో అంటే ఇప్పుడు మనం అమెరికన్ విధానం అనేది మనం గిన చూస్తే వాళ్ళు ఎలా చేశారు అంటే ఫెయిల్యూర్ని వాళ్ళు ఎలా అధిగమించి అండ్ ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పటికి కూడా ఆ యొక్క అమెరికాన్ని మనం మన ఉదాహరణగా తీసుకొని వాళ్ళు ఎలా ఫెయిల్యూర్ నుంచి సక్సెస్కి వచ్చారు అనే అంశం మీద మనం కూడా అదే విధంగా ఎలా ఎదగాలన్నమాట ఫ్లై టెస్ట్ ఫెయిల్ ఫిక్స్ హ్యాజ్ బీన్ ద రూబ్రిక్ ఫాలోడ్ బై ద స్పేస్ ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు స్పేస్ ఎక్స్లో వీళ్ళు అంటే రూబ్రిక్ అంటే ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట వాళ్ళు అనుసరించినటువంటి ఏంటి నిర్దేశకాలు ఏంటి వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి అంటే ఏంటి ఫ్లై టెస్ట్ ఫ్లై ఎగరాలి టెస్ట్ చేయాలి ఫెయిల్ అవ్వాలి మళ్ళీ ఆ ఫెయిల్ అయిందని మళ్ళీ ఫిక్స్ చేయాలి అలా విధంగా వీళ్ళు ఏదైతే ఈ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఫ్లై అవ్వాలా దాన్ని టెస్ట్ చేయాలా ఫ్లై అయిన తర్వాత ఆ టెస్టింగ్ ఎలా ఫ్లై అయ్యిందని టెస్ట్ చేయాలి ఒకవేళ ఆ టెస్టింగ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకో అది ఎలా ఫిక్స్ చేయాలనే అంశం మీద వీళ్ళు ఇలా రిపీటెడ్గా ఏంది ఇటరేటివ్గా వీళ్ళు చేయటం వల్ల ఏమైంది అంటే ఆ స్పేస్ ఎక్స్ అనేది చివరికి సక్సెస్ అయిందన్నమాట అదే వాళ్ళు ఫాలో అయినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట ఇండియా హ్యాస్ నాట్ విట్నెస్డ్ సచ్ హ్యూజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ స్పేస్ ఎక్స్పెక్ట్ బై ద స్టేట్ లెట్ ఇస్రో ఇట్స్ మోస్ట్ రీసెంట్లీ సెలబ్రేటెడ్ వన్ బీయింగ్ ద మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రూపీస్ సెవెన్ పర్ కిలోమీటర్ విచ్ ఈజ్ చీపర్ దాన్ ఆటో రిక్షా ట్రావెల్ యాజ్ అ సైటెడ్ బై మిస్టర్ మోడీ హిమ్సెల్ఫ్ ఫే ఫేమస్లీ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఇలాంటి స్పేస్ ఎక్స్ అంశాలు అనేవి ఏమీ లేవన్నమాట అంటే స్పేస్ ఎక్స్ ప్రైవేట్ కంపెనీలు అనేవి ఈ యొక్క ఇస్రోలో పెట్టుబడులు పెట్టడం కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క అంతరిక్షానికి సంబంధించి వీళ్ళు ప్రయోగాలకు సంబంధించి ఈ యొక్క ఏమీ లేవు ఒక ఇస్రో మాత్రమే ఇలాంటి ప్రయోగాలు అనేవి చేస్తుందన్నమాట ఎలా చేస్తుంది ఇస్రో కూడా మనం రీసెంట్గా మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని ప్రయోగించాం ఆ మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ లెక్క ప్రకారం మనం చూస్తే మనం కిలోమీటర్లకి ఏడు రూపాయలు మాత్రమే ఉపయోగించాం అనమాట అంటే దానికైనా ఖర్చు అయిందంటే మొత్తం అది ఎన్ని కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేసిందో ప్రతి కిలోమీటర్కి ఏడు రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు అయింది ఈ యొక్క అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గొప్పగా ఏం చెప్పుకున్నాయంటే ఈ యొక్క కిలోమీటర్కి ఏడు రూపాయలు ఖర్చు అయింది ఇది ఏ దేశంలో కూడా మన భా ఈవెన్ దో భారతదేశంలో కూడా కిలోమీటర్కి ఏడు రూపాయలకు వెళ్ళే కనీసం ఆటో రిక్షా కూడా లేదనమాట ఆటో రిక్షాలో కూడా మనం వెళ్ళాలి అంటే కిలోమీటర్ ఏడు రూపాయలు అనేది ఉండదు అని గొప్పగా చెప్పుకున్నాను అంటే అంతకన్నా అంత తక్కువ అంటే ఆటో రిక్షాకి అయ్యే ఖరీ ఖర్చు కన్నా ఈ యొక్క స్పేస్ ట్రావెల్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది మా దేశంలో అని చెప్పేసి అని గొప్పగా చెప్పుకున్నాను అనమాట ఇస్రో ఆల్రెడీ హ్యాజ్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ మార్కెట్ ఫర్ అ స్పేస్ టెక్నాలజీ అంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించిన ఇస్రోకి ప్రపంచంలో చాలా వరకు ఈ యొక్క కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ అనేది ఉందన్నమాట ఈ యొక్క పోటీ రంగంలో మన భారతదేశం ముందు ఉంటుంది ఎందుకంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించి ఈ యొక్క ప్రయోగం జరిగినా కానీ చాలా తక్కువ కాస్ట్లో జరుగుతుంది కాబట్టి మనకు చాలా వరకు ఈ యొక్క పోటీలో మనమే ముందున్నాం అనమాట ద ఓపెనింగ్ అప్ ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ కూడ హార్బర్ మెనీ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ హౌ ఎవర్ ఇట్ కాల్స్ ఫర్ ఏ హై డిగ్రీ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ కపుల్ విత్ ఏ నాన్ పార్టిస్ పార్టిషియన్ అప్రోచ్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లేయర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క టెక్నాలజీ స్పేస్ సంబంధించిన టెక్నాలజీ కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు అనేవి ఈ యొక్క హార్బర్ అనమాట ఒకే చోట మనం ఏర్పాటు చేయడం అని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి అంత అంటే ఇలాంటి విధానాల్లో ఈ స్పేస్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ప్రయోగాలలో హై డిగ్రీ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ అంటే దీనికి సంబంధించి మనకు ఇంకా అకౌంటబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది దీనికి సంబంధించిన బాధ్యత అనేది ఇంకా మనకు పెరుగుతుంది దాంతో పాటు ఏంటి అంటే నాన్ పార్టిషియన్ అప్రోచ్ అనమాట అంటే ఒకరి వైపు ఉండటం కానీ వివక్ష చూపడం కానీ అలాంటి అంశాల్లోకు మనం దూరంగా ఉండి ఎక్కువగా ఇంకా కొత్త కొత్త విధానాలు తీసుకొచ్చి మనం బాగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉందన్నమాట అంటే ఆల్రెడీ మనం యొక్క ఇస్రో ప్రయోగాలు అనేవి చాలా ఖర్చు తక్కువతో కూడుకున్నాయి అనమాట దీంట్లో ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కూడా కలిసింది అనుకోండి ఈ రెండు కపుల అంశాలు ఈ రెండు జత కలిసింది అనుకోండి మన భారతదేశం అనేది ఇంకా అకౌంటబుల్గాను ఇంకా అంటే ఇంకా ఏంటి అకౌంటబిలిటీ ఏంటి ఏంటి అంటే కరెక్ట్గా మనకు వాళ్ళకి ఏదైనా సరే లెక్క చెప్పే విధంగా ఉండే విధంగా దాంతోపాటు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ప్రయోగాలు అనేవి ఇంకా ప్రభావవంతం చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట ద స్టేట్స్ రోల్ యాజ్ ఏ జస్ట్ ఆర్బిటర్ ఇన్ ఫైండింగ్ ఏ డెలికేట్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఎంటర్ప్యూనర్ ఎంటర్ప్యూనర్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ వేస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఏ ప్రీ రిక్విజైట్ టు కంపీ
దీనికోసం ఇలాంటి స్పేస్లో ఇలాంటి సూపర్ పవర్తో మనం కంపీట్ అవ్వాలంటే పోటీ పడాలి అంటే ఈ ఎంటర్ప్రీనర్కి తర్వాత మన యొక్క దేశం యొక్క ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో వాటి మధ్య బ్యాలెన్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ యొక్క కాంపిటీషన్లో నిలబడగలమని చెప్తున్నారన్నమాట ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందువులు అన్నట్టు ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు దీన్ని చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ వెరీ